Emmy. Ayun o, nakikita ko na si Rero. It's 3 o'clock na! Apo, dito na lang po. Mga buzzer beater. So I guess my my question is, lalo na may interactions po tayo sa mga lola natin po no. In this day and age, where it seems like in the younger generation, you know, and the issue of suicide and everything, kasi yun yung po yung tumatak no, na parang na iisip ng anila because of what happened to them. But nowadays, it seems like I don't know, for, for lack of better, they seem to be like uh, the the younger generation seems to a uh, hasty generalization. That they seem to be the weaker lot, no? Yung parang bumibigay kung parang hindi maihambing yung mga pinagdadaanan nila sa pinagdaanan ng mga iba noon. So I was just wondering, you know, with 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 the interactions we've had with, you know, sa mga lola natin, because even though times have changed, they seem to have retained this, you know, this this strength, right? So I was wondering if there's anything that, you know, we weren't able to tell within the story that we could learn from these grandmothers. You know, for our younger generation to take on, because, well, you know, with with, with how uh, I I don't know if you got my question, but it's yeah, because parang hindi lang na ipapasa yung katatagan ng loob, kasi uh, so I was wondering what was you know in their mindset, in their experience, that perhaps we could pass along to the younger generation to make them, you know, of stronger stuff. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Nakakatuwa na po yung naging parte nitong uh, hapon na ito. Uh, uh, Doon po sa sinasabi ngayon po ay talagang napakalaking ng, ng statistics po ng mga batang nagsiswisan. So siguro para kailangan natin tingnan na nowadays kasi para uh, malamak din no, yung uh, attitude na kung saan ma-focus tayo sa mga gadgets. No? So yung social interaction actually at saka yung support system na kailangan ma-develop sa ating uh, buhay, sa ating sarili, parang nawawala po. Parang nagiging kaibigan na lang ng mga bata ngayon. Kaya po, say so. Yung, yung gadget. 
either cell phone yan o kay tablet o parang gano'n. So nawala na yung interaction dun sa mga kaya. Tingin ko dun sa nangyari ni na um, Nanay, Nanay Rosa no? at sa ibang mga uh, kasamahan niya, malaking bagay po yung uh, pagpunawa, yung support system na, na develop. Kasi kung nakikita po natin, para um, parang na ano din eh sino press din nila for a longer time no yung nangyari sa kanila dahil hindi nila alam pa kung may paniniwala may susuporta o kaya ay baka lalo lang na i ano sila no i push down no kaya so uh, tingin ko nung may naglakas na ng loob at ito ay sinuportahan lalo na yung kay Nanay Rosa yung mismong anak niya malaking factor yun na nerespeto yung kanyang decision So yun yung lalong nagpapalakas kasi yung 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 core deal no itself napakabigat di ba pero lalo na kung ito ay pag-uusapan na mas yun yung sinasabi madalas ng mga nakakausap ko no uh, sa counseling or therapy na mas yun yung mabigat kesa sa yung parang yung core deal no na pinagdaanan nila kasi parang hindi nila matanggap na ganito yung pagtingin pag-uusga ng lingunan ng uh, tao sa kanya. So, tingin ko, malaking bagay po yun. No? Kaya siguro kung sinasabi natin na ano bang meron doon, no? sana maipasa natin sa sa mga kabataan. Tingin ko yung pag-unawa ay malaking bagay na um, panghawakan natin. No? Uh, na kung may nagsabi ng ganito, may alam tayo na ganito, siguro po huwag natin pangunahan na mahusgahan. Hindi para tanggapin natin ito at uh, unawain natin at akayin natin doon sa kung saan siya makakahugot pa ng mas maraming lakas. So, my review on Nana Rosa 2020, actually Nana Rosa 2020 um, is just a uh, second run na siya. So, dati, last year 2019, nag-run siya to sobrang daming demand na ituloy or um, gawin ulit kaya meron ngayon and good news dahil on May this May upcoming May um, ipapalabas na din siya sa CCP so hindi na lang siya sa um, Palmahol ipapalabas kundi sa CCP and napaka napakaganda ng kwento ng nanagaw sa it is a must watch play since itinatalakan niya dito yung mga ginaga, mga babaeng ginawang parausan nung panahon ng mga hapon at sobrang sobrang nakaiyak at nakakadurog ng puso dahil dahil ang kwento ni Nana Rosa is for 9 months everyday ginagahasya siya ng mga iba't ibang lalaki and more than 30 meals Japanese meal ang nanggagahasa sa kanila and sobrang 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 bigat ng play na meron mga instances na merong mga nanonood na hindi na tinapos o kaya um, nag-breakdown kaya after ng play is merong talk back to discuss uh, some topics or um, open for questions para um, umuwi ng masana, masaya naman yung iba pero it is, it is a must watch play and sana sana next year magkaroon pa and sana madaming mga estudyante ang makapanood nito, ang Nana Rosa, and hopefully, hopefully talaga next year meron pa ulit because dapat, dapat mapanood nito and sobrang, sobrang nakabilib kasi what I really want about this play is ang ganda ng blockings, sobrang, sobrang ang ganda ng blockings kasi i-discuss niya ito through flashback so sobrang, sobrang, sobrang ganda so, ayun